，老婆，哎呀呀呀，没事吧你？哦，我我看看，我看看，好疼啊，老婆，我看看，我看看，不哭啊，哎呀，脚都肿了，这这这这脚脚脚全都是怎么搞的？秋红，你站起来试一下，看能不能走了。你讲什么？是秀重要还是我老婆的脚重要啊？秀马上开始了，我没时间告诉你谁更重要。你，秋红。你站起来试试，看能不能走路啊！好，哦，慢慢慢慢慢，不行不行不行，好痛啊！来，我帮你揉揉。哎，别别别，来来，轻一点。哎呀，这是怎么怎么的嘛？怎么搞的？现在怎么办？要不要再叫人呢？哎呀，九红肯定来不及。你听我说，不管脚再疼，你必须把秀给我走完。我也想啊，可是你看到了，我现在根本就站不起来。王总是这样的。我们九红小姐的脚啊，在这之前就伤过一次，到现在还没好利索呢。今天又扭了一次，我看她是不能出场了。就算勉强出场，也会影响你们的发布会。不如你们趁早换人吧。换人？你让我换谁？我来吧。我来找主秀。李，老婆，今天真是倒霉呀。老婆，不疼不疼啊！好吧。你们这个产品是劣质产品吧？为什么轻轻一扭就断掉呢？我们做的是高端产品。质量是没有问题的，哼，你当然会这样讲了。如果质量有问题，为什么其他模特鞋子没有断跟，只有九红姐的鞋子断跟呢？来，那你的意思是九红故意扭断的，是不是？哎呀，你别吵了。哼。嗯，喂，来来，你自己看。这个鞋子被人动过手脚，这里还有胶痕呢。王董，王董，你自己看，你自己看。真的，王董，我搞不懂这是为什么、啊。怎么说？你今天必须给我一个合理的解释。哼，怎么回事？我我也不知道。检查了吗？我检查的时候没有问题，不信你们可以去问奥利斯。奥利斯动过我的鞋子。对对对，我领完鞋子回来之后，正好碰到他，他不小心把鞋撞到地上了，是他把鞋撞到鞋盒里，交到我手上的。哦，我明白了，是他在鞋子上动了手脚，想取代我的位置。哇，这个人好卑鄙呀、啊！他为了上位竟然不择手段。奥利斯，是你在鞋子上动了手脚吧？胡说什么呀你！我胡说。好，我说现在调监控，你敢不敢？我的秀还办不办了？啊？秀马上开始了，你去准备一下吧。九红小姐，我会派人送你去医院的，回头给你一个合理的解释。哦哦，等等等等，什么叫合理的解释啊？我看你就是为了捧你的情人奥利斯上位，才拿九红做炒作点吧？你要这么想的话，我也没办法。王董啊，我真没有看出来你是这样的人。计马上开始。走吧，走吧，走。不要碰他。来来来，九红姐。哎，好开心啊。我刚才让你帮我剪那块布，你得小心剪啊！那布都快没了，再剪坏就不行了。我当然知道要小心剪，我怎么可能把它？我剪坏了。我刚跟你讲，不要剪坏。你故意的是不是？我不是故意的，我不小心，我……你不要骗我，你故意报复。就因为我让你穿那个羽毛，你觉得自己像鸟人一样。所以你故意剪坏我的布，然后你就觉得可以不用穿，是不是？我跟你说了，我不是故意的，马上就要比赛了，我故意给你剪坏干什么？我怎么知道？叫你不要剪坏，你还故意剪坏？我就不是故意的吗？不要逼我！我问你干什么？站！站！站！站！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
痛！你傻吧你！哇，怎么这么痛啊？流血了！啊！叶兰，我真觉得他俩应该在一起。原来被扎这么痛，那我刚才扎你痛不痛？废话，当然痛了。那我不扎你。你说米莉还找那个什么皮特干嘛？反正也找不着，费那个劲，还不如直接把何开心收编了，免得他一时糊涂嫁入豪门，再忘了我们。我不是故意的。好了，谢谢你啊。喂，嗯，你觉没觉得他俩在一块的话，比咱俩看着更像情侣啊？我没觉得，我觉得咱俩最像情侣。好吧，但他俩人品在一起是很般配的您能谈一下这次的设计灵感吗？是啊，王总，谈一下吧。谈一下吧，王总。呃、其实我的设计灵感是来自于鸡尾酒。那你是怎么在鸡尾酒中找到灵感的呢？啊，其实鸡尾酒是把各种酒融合在一起，作为鸡酒的。然后呢，再配以其他的辅助原料。我当时在想，为什么我们的设计不能够打破传统的理念呢？啊，对、嗯、对，是是这样。是啊。你们看到了，今天我们成功了。王董。这次的主秀模特儿不是酒红小姐吗？怎么临时换成奥利斯上场了呢？是啊，为什么换人是因为酒红小姐她是因为王董在开秀之前临时决定要换掉酒红小姐，因为他觉得酒红小姐可能不是他心中的灵感缪斯。你的意思是你才是王董的缪斯？这是你说的。王董，你觉得奥利斯比酒红更出色吗？他们都很出色。酒红小姐是我的老前辈了。我非常非常的尊敬他，你言外之意是说他老了吗？这可就是你说的啊。这几天，虽然你一直都陪着我，但我能感觉得到，你心里一直惦记着集团的事情。一坤，我知道你现在对我是真心的，我不会再怀疑你了。而且我们不是已经说好了，以后不管遇到多大的困难，都要一起走下去。所以我现在，我希望你不要再逃避了，能不能勇敢的面对他？我明白你的意思。你是想让我回家，回集团上班？啊，我就是这个意思。但绝对不是现在。可是一坤，我觉得你别说了。喂。
好吗？怎么了？是不是又出什么事了？没有，我一个朋友找我谈点事儿，我去去就回来。哎，一坤，一坤，一坤开心呢？哎呀，我是真不忍心告诉你。哎，你心脏好吗？承受得了吗？我心脏好得很，我有什么不能承受的？那你听好了，何老师呢？陪着他的小保姆去参加什么？哦，时装大赛。保姆就是打你的米粒啊。他不就是你们办公室一个小小的秘书吗？怎么成保姆了？哎呦，你千万别这么说，人家来头可大呢。白天呢，跟着何老师一起来上班，做办公室文秘；晚上呢，又跟着何老师一起回家，做小保姆。哎，看着，又闹着参加什么比赛，非要何老师给他当模特。你说何老师得有多喜欢他，才会陪他做这无聊的事？这就代表何开心喜欢他吗？那不然呢？你愿意给他做模特吗？哎呦，看不出来啊！你可真大度。我是他的未婚妻，我不大度，谁大度呀？哎，你看看，菲菲姐。你谁啊？你是何开心的未婚妻。那我是谁？我还想问你呢。你谁啊？我是他前女友啊。啊！你干什么？你放开我！我知道我以前背叛过他，可是我，我有想过，要弥补他，我要弥补他，你知道吗？你先放开啊。我知道你很难受，我们下车谈好不好？你别难过了，我不管，我我我求你，我求你一定要离开他好吗？再给我一次爱他的机会。啊，好好好，我有什么做错的地方你尽管提，啊，我都改好不好？我离开他，我们先下车好不好？下车。我一会儿就下来啊。爸让你过来找我的吧？是的，董事长让我告诉你，不管你怎么做，他都不会同意你跟夏青青在一起。他命令你马上回去联姻。如果你不同意的话，您将会失去现在的位置。好啊，那就麻烦你回去转告我吧。如果要靠联姻才能保住这个位置。那这个位置，我不要也罢。赶紧的，那个都知道穿什么了吧？配上都配好了，一会儿抓紧时间，没时间了一定要换好衣服啊。
。啊，美丽，你没事吧？有事，我不知道为什么我突然紧张了。你有什么好紧张的？我们这么多人陪着你呢，是吧，三叔？呃，是是是是。啊，你别说话了，你比他还紧张。好了好了，大家有什么好在意的？不就是上去走一圈吗？有什么可紧张的？来，打下气。对，一、二、三，不紧张，紧张。走走。何总说，如果您不妥协的话，他是不会回集团的。哼，他也太放肆了吧！我一再对他忍让，他居然还要挟起我来了。我也劝他要顾全大局，可是他根本听不进去啊。嗯，要不，您去劝劝他。什么？要我去劝他？我这个做父亲的，去给儿子认错，求他回公司做总经理，啊，还同意他跟这个不三不四的人在一起。那现在也只有这个办法呀。要是这样的话，我宁可不要这个儿子。为了一个女人，集团都不管，他根本没有资格做总经理的。好了好了，你先回去吧。好，那我先走了。啊，是按照我跟你讲的那么做的吗？是的，董事长什么态度啊？董事长说他不配这个位置。太好了，哼！你把这个消息透露给孙董，孙董要是知道了董事长的心思，一定会帮董事长的。好，我明白。那我先走了。去吧，保持联络。谢谢在座的每一位的辛苦的付出，没有你们的付出，就没有发布会的成功。谢谢你们。大家都知道，我们爱琴海是一个成长型的品牌，也是一个充满梦想的品牌。我希望你们在座的每一个人，把你们的热情、你们的激情，都注入到品牌当中来，因为你们的热情。和激情，是爱琴海成长的动力。来，大家共同举杯，庆祝今天的成功，干杯 ！Cheers, cheers, 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 cheers. 这个发布会还算圆满。哎呀，这场秀还是非常成功的。你今天表现得很出色。我从来不会让自己失望，还是可以的。可是你让我失望，我没想到你会在酒红的鞋子上做手脚。啊，好的好的，来来，确实确实。我也没有想到，你居然会剽窃别人的作品。王董。嗯，今天又有十几个订货商说要跟我们合作，还要定制我们的时装。太好了，干杯！下面有请八号选手出场。
真没想到，八号选手给我们带来了，竟然是一场视觉的盛宴呐！现在，请评委老师对八号选手进行打分，十分，十分，又一个十分！哇，好，这是评委老师迄今为止给出的最高分。向你们表示祝贺，八号选手，你真是太让我失望了。我真是没想到你用这种方式抄袭爱琴海的品牌设计来参加比赛。什么？等等，我听不懂你在说什么。我这些设计全部是自己设计的，爱琴海是什么？我根本没有听说过。你还敢大言不惭地说你没抄袭吗？人家刚刚开完发布会，你知不知道你这种抄袭是在亵渎我们设计师这个职业，是在侮辱我们这场比赛？哦，我的天哪！我居然还毫无保留地给你赞美，我现在感觉我整个身体都不舒服了。不可能！我再说一次，我没有抄袭任何人。你现在所看到的东西都是我自己一笔一画设计出来的。我现在不想跟你多说一句话，拿给他看。喂喂，怎么会跟我们的这么像？怎么回事？为什么？哎，是他抄袭我，这是我的设计。对啊，这是我自己画的，我自己设计的，大家都可以帮我作证啊。我们八号选手，根据比赛的规则，你们已经被取消了比赛的资格了。凭什么呀？这不公平！对不起，请你们马上离开。对啊，离开！你们没有查清楚。别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！我真的不懂，那个什么爱琴海的设计怎么会跟我的设计稿完全没区别？设计出来的东西跟我的衣服一模一样。哎，那个设计是我的手稿，哎，他怎么可能会有啊？啊啊！米莉、啊，米莉，米莉、啊，米莉，对不起，这件事情都是我的不对，是我把你的手稿给王特的，我没想到他会，就就就。这这么无耻！行了行了，谁能想到王特会做出那么无耻的事儿来？这跟王特有什么关系？王特是谁啊？他同学。你还记不记得我把你手稿拿给我朋友让他提修改意见的事情？对。然而他还打电话给我，说我的设计并不好，但是他又还想买我的设计，但我最后否掉了。爱琴海的品牌就是他创立的。他也太卑鄙无耻了吧！我没有想到他会这样。我现在马上给他打电话，快！米莉，你别急啊，快点！不不，别别别急别急。好，喂，小严。王特，你在哪儿呢？我现在有非常重要的事情，我们能见一面吗？小严，我现在很忙，有什么事情在电话里说吧。我电话里跟你说不清楚。哎，你这样，要不你如果不方便的话，你告诉我你在哪儿，我现在马上过去。小严，今天是我们爱琴海发布会的庆功会，你过来有点不合适吧？要不这样吧，有什么事情，明天到我办公室说吧，好吗？你现在应该邀请我去参加你的庆功会吧？如果没有我对你的信任，你能成功抄袭我朋友的原创作品吗？对，哎，我真的没有想到你是这么无耻的人。把我朋友自己的原创作品据为己有，还开了发布会。现在我朋友要追究你的责任，我觉得你有必要马上过来，跟我朋友解释一下这件事情会比较好吧。小严，麻烦你告诉你的朋友，设计理念上的相同是常有的事情。如果他再污蔑我抄袭他的作品的话，小心我告他。这一次呢？看在你的面子上，我就不再追究他了。如果他再胡闹的话，下次可就没那么好说话了。啊？我，怎么了？他说什么？啊？他怎么说？
拜拜，我真的没有想到他是这么无耻的人。你才知道啊，米莉。那现在怎么办啊，米莉？对不起啊。这样，明天我带你去他的公司，帮你找工作。还明天？咱们现在就去，我把他人脑子打成狗脑子。没错，对对对,对，现在就去找他。打什么打呀？打人能解决问题吗？我们现在需要冷静下来，想办法解决，明白吗？同学。冷静？怎么冷静？那个人抄袭我的作品，你还要我冷静？我冠军都丢了。你有证据证明他抄袭你的吗？你有证据吗？怎么没证据啊？啊？他们两个都能把我证明？我能证明啊！我画的啊！证据？你不用说的，说能证明吗？是我们都知道，我们都知道是他抄袭你的作品，可别人知道吗？就算别人都知道，那你怎么证明是他抄袭你的，而不是你抄袭他的作品呢？到时候他反咬你一口，你怎么解释？你告诉我，你说的清楚吗？我，嗯，米莉啊，开心说的对。那你现在的意思是，我拿那个叫王特的一点办法都没有吗？不是没有办法，但我们现在得找出他的漏洞，想办法证明是他抄袭你的设计，明白吗？好，好，明天我一定要让他知道他惹了全世界最不好惹的女人。好，好，咱们先回去，走。死何开心。给你打了这么多电话，都不知道回我一个。哎哎哎！哎妈，吓死我了！来来来，喝点果汁。这孩子一惊一乍的，这一天，中邪了，早点休息啊！我我知道，什么情况？你菜痛，你都快抽筋了你！你，我委屈，我好委屈啊！喝，喝点水。我不要，快点！我不要。事情都已经发生了，你生气还有什么用呢？你这话说的，这是上嘴唇跟下嘴唇碰一下说出来的话。我为了这个设计比赛，付出了多少心血，花了多少的努力，最后成就了别人。然后我呢，成了一个抄袭的无耻之徒。哎，啊啊！是，我知道，我知道王特抄袭了你的作品。对。但是他发布会举办的也挺成功的呀，对吧？所以你应该感到很欣慰啊。你是人吗？你会不会安慰人啊？不是你懂不懂我的意思啊？我的意思是说，他的成功不就代表你的成功吗？这证明你确实很有能力啊！你想问题的时候，不要太极端了，行不行？我不用你教育我，这些我都知道。我知道我的作品非常好，做得非常的成功，但是，我想杀王特，我想咬死他，我想……我现在不是要教育你，我只是想告诉你，现在着急没有用，有什么用呢？所以等明天我们一起去找到王特之后，事情不就解决了吗？要到明天是吧？对。喂，喂，你干什么去？干什么呀？不是要到明天吗？啊！我现在上去睡觉，眼一闭再一睁就明天了，我就去弄死他！我记得吃安眠药。我真没想到，你说这王特，他怎么能那么不是东西啊？亏你当时还那么护着他，我现在想想我真后悔，我就应该当时对他下手再狠一点。行了，这一码归一码，这你说的跟打人是一码事儿吗？什么呀，我跟你说这事儿得这么算啊，假如说没有你当时非逼着我去跟王特道歉
，那他就不会看到米粒的设计稿。他看不到米粒的设计稿的话，那你说他怎么抄袭呢？所以说，这个事情跟你当时非逼着我去跟王特道歉有特别直接的关系。方格，哎，我说你这人能不能别这么偏激啊？啊？这件事情王特确实不对。可是我怎么现在听你话里话外、字里行间，全部都是你俩的个人恩怨呢？啊，你能不能公正一点啊？你你什么意思？我是那种人吗？你觉得你不是吗？懒得跟你说。哼。等那么久，嗯，送给你。为什么送漂亮的花？恭喜你获得设计学院年终奖。这么说来，其实每一次我获奖，都有花可以拿。嗯，嗯，为什么呀？以后你要再获奖的话，我会送你更多、更好的玫瑰花。而不是这一束，一言为定。嗯。真没想到，第一次比赛居然是这样的结局王董，嗯，新媒体的记者在您办公室等您跟奥利斯小姐呢。好，一会儿你通知门口保安，不许校园进来。好，我这就去。嗯，大家久等了，王董马上就到了，我们马上就可以开始了。嗯，好。王董，啊，不好意思，让各位久等了。没关系，王董，我们现在可以开始了吗？啊，开始，开始，来，请。哎，请问找谁？哟，还专门设了岗哨挡我们。帮我把门开一下，我找王特。他不在，就会说不在是吧？是啊。你告诉他萧炎找他就行了。他不在。看出来了。他肯定是故意躲着不敢见我，我现在就要进去。哎，不行，不行，不要别急。米莉，门打不开。米莉，米莉。喂，这不是自动门吗？喂，有可能真的打不开，让他打电话吧。其实这一次的秀，能够引起这么大的关注，是我意料之中的事情。您要先接电话吗？啊，不用。咱们继续。故意的，王特居然不接我电话，直接给我挂了。这就是诚心躲着我们，没脸出来见我们是不是？啊？你告诉他，我要找他。不可以，他不在。你让开！不行，我们不能进去。喂，喂，米莉，等一下。米莉，你们不能进去。我跟你说，我们这里有很重要的事要跟王特说。那我先启动工作。你让我进去，如果他不在，我马上走。你个臭王特，你敢抄袭我作品，为什么不敢出来啊？哎，小姐，小姐，你是说王特抄袭了你的设计吗？对，那个叫王特的人，昨天在爱琴海的设计全部是我的，他抄袭我的东西，你知道吗？这这是真的吗？当然是真的，如果不是真的，他干嘛？这个电动门不能开啊，只要两个人在这儿待着，自动门都能上锁，还不是真的？怎么会这样呢？开门呢、啊，小姐，我们王董真的不在，如果您非要见他的话，只能提前预约。哼，我跟你约。明天，同一时间，同一地点，你告诉他不见不散。走了，好了，米莉，走了，明天再来就是。这简直是莫名其妙
伯母，嗯，<笑>那你久等了，真不好意思。瞧你说的，都快成一家人了，还跟我这么客气、啊？我想帮开心买几件衣服，又不知道他喜欢什么。都说知子莫如母，所以我想让您帮我参考一下。<笑>你算是找对人了，没想到我们娜娜还是一个会心疼人的好姑娘。<笑>我告诉我，你告诉我，为什么要这样干？他，他抄袭，他抄袭我的东西！啊！他敢不接电话躲着我们，看我找到他不弄死他！人渣，他就是个人渣！米莉，对不起啊，都是我不好，是我不应该把你的东西拿给他看，要不然也不会出现这种事情。哎呀，这也不怪你啊，你是为了帮我才会拿给他看吗？要怪就怪那个人渣，人渣！就是个人渣！你现在知道他是人渣，我早说你们都不听。我告诉你，以后我再见到王特，我见他一回打他一回，你别拦着我，我绝对不拦你。不不不，就不是你说现在把他抓过来打一顿有什么用啊？现在最重要的是找到王特抄袭的证据，明白吗？哎呀，这么着急找我来省事啊！我心都碎了。哎，舅舅，哎，过来过来，我向你咨询一件事啊。什么事啊？米莉的设计让人给抄袭了，怎么办？被，被谁抄袭了？被那个叫王特的设计师。嗯，我。王特，我就说过啊，王特连脸都不要的人，怎么可能有这么好的设计呀、啊？嗯，听你的意思是说，他本来就在业界的收益不太好，岂止是不好啊！我跟你们讲，他的人品简直烂透了。他本来邀请九红去做他的大赛的主秀，为的是吸引业界的注意。可是，在大赛即将开始的时候，他竟然用卑鄙的手段将九红推出了场外，邀请他的情人奥里斯来出席，哎，竟然还在媒体面前公然的诽谤九红，哎。现在他又来公然抄袭你的作品，嗯，我觉得这个样子好不好？我们明天联手一起去找他算账，好不好？好，好，就这么决定。OK， 一言为定。来，嗯，弄死他！王董，刚才在楼下有人说您抄袭了他的原创设计，请问这是真的吗？呃，我想是一些别有用心的人恶意炒作吧。对，我可以证明，这是王董自己的设计，因为王董在设计的时候，我就在他身边。哦。那您会对此事追究下去吗？当然不会追究，因为，我根本就不在意。也不知道开心的会不会喜欢。你放心吧，我帮你挑的这些呀，都是他喜欢的牌子和款式。<笑>真的？嗯，那我现在就给他送过去。真想看到他惊喜的样子。<笑>看把你急的。<笑>走吧。谁呀？谁干的？快出来！出来！这是谁干的呢？我也不知道。你玩够了没有？我还有工作，好不好？你赶紧出去吧。我跟你说，我的忍耐是有限度的。喂，喂，喂嘛？什么？让人给威胁了？行行，我马上过来。行，好了。你妈又犯病了。我。呃，对啊，我，嗯，我马上回来，啊。妈妈有病，挺辛苦的。辛苦。别害怕，别害怕啊！来，啊，喝杯水，压压惊啊，给您放这儿了。你说，这会是谁干的呢？不知道。哎呦，我现在想起来都后怕。好，伯母，没事，没事，你也别怕。妈，开心，你回来了。不是怎么了？谁威胁你？你看看，看看。我去。
那你知道谁干的吗？我还想问你呢。你告诉我，你是不是在外面招惹了不该招惹的女人了？我没有。那为什么会有人要娜娜离开你啊？我怎么知道？这说不定弄错车了吧？啊，也有可能啊。对。娜娜，也许咱们虚惊一场呢。有人认错车了。别怕，别怕啊,啊！儿子，娜娜受了惊吓，你送她回去吧。那你现在走不走？我待会还有事呢。你现在走，我现在送你。嗯。那伯母，我先走了啊。来，慢走啊。妈，那我走了。哎。